இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் கதையை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனமாக கேட்கும் கதையின் முடிவில் நாலு கேள்விகள் கேட்கப்படும் கேள்விக்கு சரியாக விடை சொன்னீர்களால் நீங்கள் இப்பொழுதே ஞானிகள் தான் மதிய ஞானின்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு க ரெண்டாவது டிக்ளரேஷன் பார்த்தலாமா ரைட் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் வந்து நல்ல பேரரசர் அவன் வந்து நாட்டில் போரில் திறமையாக பண்ணி எதிர்நாட்டில் யாரையும் தன்னுடைய நாட்டில் பாதிக்காத அளவுக்கு பக்காவாக போரிட்டு மக்களை காப்பாற்றுறதுல ஒரு தலை சிறந்த மன்னன் அவன் என்ன பொழுதிங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டுருப்பானா போர் வந்தால் போடுவான் மற்ற நேரம் என்ன பண்ணுவார் அந்த புறத்தில் நிறைய நேரம் இருப்பார் மீதி நேரம் ஹண்டிங் போவார் ராஜானா அப்படி தானே இருப்பார் அவர் என்ன நம்மளை மாதிரி என்ன மம்டி எடுத்துகிட்டு வேலையாக பார்ப்பாது பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு ராஜாவுக்கு பிடிச்சது ஹண்டிங் ஹண்டிங்னால் தெரியுமல்ல வேட்டையாடுதல் அதுக்காக போகிறார் அப்போ போகும்போது என்ன பண்ணுறாரு தளபதியும் கூட்டிக்கிட்டு கூட வந்து வேட்டைக்கு போனால் ஒரு டாகை கூட்டிகிட்டு போவாங்க வேட்டை நாயின்னு சொல்லி ஒரு நாயை கூப்பிட்டு போவாங்க நாயை கூட்டிகிட்டு போகிறாப்புல போயிட்டு அங்கே போய் உள்ள காட்டுக்கு நடு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க போயிட்டு ராஜா என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மானுக்கு அப்படி வச்சு நல்லா இழுத்து ஷார்ப்பாக குறி பார்த்து மானை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக தன்னுடைய முழு ஃபோக்கஸையும் கவனத்தையும் அம்பு மேலே குச்சி மான் அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கார் குறிப்பார்த்து வச்சுட்டு இருக்கார் இந்த நேரம் பார்த்து மேலேருந்து ஒரு பாம்பு வந்து மரத்திலேருந்து இறங்கிட்டு இருக்குது இது ராஜாவுக்கு தெரியலை ஏன் அவர் கவனம் எங்கே இருந்தது மானை குறிபார்த்து அடிப்பதில் முழு கவனமாக இருந்தார் மேலே பாம்பு வர்றது கூட அவருக்கு தெரியலை இதை தற்செயலாக அந்தாண்ட வந்த வேட்டை நாய் கூட்டு போனது பார்த்துடுச்சு ஓ ராஜா மானை அடிப்பதில் கவனமாக இருக்கிறார் அதனால் மேலே வர்ற பாம்பு கூட அவருக்கு தெரியலன்னு சொல்லி தன் உயிரை துச்சமாக வச்சு ஒரே ஜம்ப் அந்த பாம்பை தட்டி விட்டுட்டு நாய் அப்படி ஒரு ரெண்டு குட்டிக்காரம் போய் அந்தாண்ட உழுவுது பாம்பு இந்தாண்ட உழுவுது ராஜாவுக்கு அப்படி தட்டின்னு ஒரு ஷேக் அடித்து என்னான்னு பார்க்குறாரு அப்புறம் தான் அப்படி மேலே பார்க்குறாரு இந்தாண்ட பாம்பு ஓடுது இந்தாண்ட நாய் உருண்டு ஓடுது நாஜாவுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருமா தெரியாதா ஓ நாம் வந்து மான் அடிக்கிறதில் கவனமாக ஃபோக்கஸாக இருந்தோம் அதனால் மேலே பாம்பு இறங்கினது நமக்கு தெரில நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறதின் பொருட்டு இந்த வேட்டை நாய் தன் உயிரை பணையம் வச்சு இந்த பாம்பை தள்ளிட்டு அதுவும் அது துச்சமாக வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோடனே ராஜாவுக்கு அந்த டாக் மேலே எவ்வளோ விசுவாசம் வருமா வராதா யாரை உயிரை காப்பாற்றிருக்குது அப்போ அந்த நாய் அந்த நாய் மேலே அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் வருமா இது மாதிரி அந்த மூன்று நான்கு நாட்கள் ஹண்டிங்கில் அந்த நாய் வந்து ராஜாவை ஒரு நாலஞ்சு ரொம்ப சிக்கலான சூழ்நிலையெல்லாம் அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி வெளியே காப்பாற்றிருக்குது அம்மா சொன்ன மாதிரி காப்பாற்றிருக்கு அப்போது ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேலே ஒரு நமக்காக ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணால் நமக்கு ஒரு பொங்கும் இல்லையா ஒரு பெரிய பாசம் உணர்வு வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர் ராஜா இல்லையா எல்லா டீமும் கூப்பிட்றாரு எப்பா இதுவரை நம்ம அரண்மனையில் பட்டத்து யானை இருக்குது பட்டத்து குதிரை இருக்குது புது கிளேட்ரு பட்டத்து நாயின்னு ஒரு கிளேட்ரு வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் டீமையே அவர் சொல்லிடுறார் ஆல்ரெடி அது நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது முன்னே அதுக்கு ஃபுல் டெவலப் தூக்கு அப்படின்றாங்க அவங்க ட்ரெயினர்ஸ் டீம் வந்து அவங்கள அந்த டாகை வந்து இன்னும் நம்ம கமலஹாசன் ரேஞ்சுக்கு ட்ரைனிங் ஏற்று ஏற்று நேர்த்துறாங்க கமலஹாசனாவே கொஞ்சம் அப்படியே அறிவு பூர்வமாக எடுப்பார் அவர் படம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே நமக்கு நிறைய அறிவு வேணும் அந்த மாதிரி டாக் அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டாங்க அப்புறம் நாய் வந்து அப்படியே அதாவது என்னென்னா ராஜா அப்படி கண்ணில் சிக்னல் பண்ணால் அவரை தூக்குற அளவுக்கு இன்டலெக்டில் அதாவது கண்ணிலே பேசிக்கிறது வார்த்தையே சொல்ல தேவலை அப்படின்னா அப்படி தூக்கிட்டு வர்ற அளவுக்கு நாய் ரெடி ஆகிடுது அதாவது அந்தளவுக்கு ஷார்ப்னு வச்சுங்க எதை என்ன சொல்லுவோம் இன்டெலிஜென்ட் நாய் வந்து ஒரு பயங்கரமான கமலஹாசன் அளவுக்கு ஒரு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ஆகிட்டு கமலஹாசன் குறை சொல்லிங்க சும்மா ஒரு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் எங்கே அந்த உதாரணத்துக்கு பின்னாடி போயிடக்கூடாது கான்செப்ட் தான் முக்கியம் சரியா அப்புறம் அந்த அளவுக்கு நாய் வந்து பிரில்லியண்ட் ஆகிட்டு ராஜா வந்து ராஜாவுக்கு கல்யாணம் ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிட்டு அப்புறம் நம்மளே சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்கும்போது ராஜா கும்பமாக இருப்பாரா ராணி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு அரண்மனையிலேருந்து ஒதுக்கு புறமாக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு நடு ஃபாரஸ்ட்டில் நாம் கட்டிக்கிற மாதிரி அவர் கண்ணாடியிலே ஒரு மாளிகை கட்டுறாரு 
கட்டிகிட்டு இருக்காரு அது வந்து மேபி இன்னும் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் ஓப்பனிங் ஃபங்க்ஷன் வைக்கிற மாதிரி ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது சஸ்பென்ஸாக செய்கிறாரு நம்ம ஆள் கொஞ்சம் ப்ரில்லியண்ட் இல்லை யார் ஹீரோ யார் டாக் வேட்டை நாய் அவர் என்ன பண்ணுறது சாயந்தரம் ஆனால் கரெக்டாக மணி நாலரை மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுறாரே மனுஷன் எங்கே போகிறானே தெரியலையே தினமே பஞ்சுவலாக கிளம்புறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சி கடைசி இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கும்போது நாமளும் இன்றைக்கி போய் பார்த்தலான்னு அறிவு வளர்ந்தால் என்ன ஆகும் வேவு பார்க்குறது தான் அறிவு வளர்ந்தால் வேலை நிஜமாங்க இன்னசெண்டாக இருந்தால் அந்த உடைய எண்ணமே இருக்காது அறிவு வளர்ந்ததுனா தான் சந்தேகமே ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் எங்கே அறிவு வளர்ந்தால் தான் நிஜமாக நான் சொல்கிறது உண்மை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அறிவு தான் அறிவை வெளியே வச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா சந்தேகம் இது ரைட்டாக தப்பா அவன் இப்படி இருப்பான் அப்படி எல்லாம் அது காமிச்சு நம்மளை கிளை தெரியும் புரியுதுங்களா அப்போது நான் பின்னாடியே போய் ராஜாவுக்கு தெரியாமல் சஸ்பென்ஸாக ஏன்னா அறிவு வளர்த்துட்டு இல்லையா என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்த்தலான்னு சொல்லி இந்த கண்ணாடி மாளிகையில் ரகசியமாக எகிரி உள்ளே குளிச்சிது ராஜா போயிட்டு பார்த்துட்டு சரி எப்போ நாளைக்கு ஓப்பனிங் க்ளோஸ் த டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க என்னன்னா யாருமே இல்லை கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே யார் இருக்கிறா வேட்டை நாய் மட்டும் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தையும் இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோ அறிவு பிரில்லியண்ட்டாக வளர்ந்துருந்தாலும் வேட்டை நாய்க்கு கண்ணாடியை தன் வாழ்க்கையில் இதுவரை பார்த்தது கிடையாது பெரிய பிரில்லியண்ட்டு தான் ஆனால் கண்ணாடி என்ற பொருள் பற்றி வேட்டை நாய்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படிங்கிற மனநிலையோடு நீங்கள் இந்த கதையை கேட்கும் புரிஞ்சுதா சரி உள்ளே போன உடனே நாய்க்கு வந்துச்சு கோபம் ஏன் திருமண பக்கம் பூரா நாயாக இருக்கு டே இந்த ஆளு நமக்கே தெரியாமல் இங்கே ஒரு பெரும் கூட்டத்தையே வச்சுருப்பான் போல இருக்குதுன்னு முதல்ல ராஜா மேலே அப்படி சர்ன்னு ஒரு ஏறு ஏறுது நம்ம தான் ஒரு பெரிய ஆள்னு வச்சா இங்கே உள்ளே இவ்வளோ டிக்கெட்டை உள்ளே வச்சு ஏன்னா திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாயாக இருக்குது நாய்க்கு வந்துச்சு டென்ஷன் அது இல்லாமல் இது வேறு பெரிய பிரில்லியண்ட் இல்லையா பல ராஜாக்களை தூக்கி இருக்குது இல்லை அத்தனை பேரும் இன்றைக்கி முடிக்காமல் கிளம்புறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது சும்மா கொல 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 கொலனு கொலைச்சி தள்ளுது கிட்ட போனால் அத்தனை நாயும் கிட்ட வர்ற மாதிரி பயமாகவும் இருக்குது இவங்களே முடிச்சிடணும்னு ட்ரை பண்ணுது அதே நேரம் கிட்ட போனால் என்ன ஆகுது ஒரே கேங்காக இருக்கிற மாதிரி பயமாகவும் இருக்குது ரெண்டு போராட்டம் இவங்கள எல்லாத்தையும் வெற்றி கொண்டாகணும்னு ஒரு போராட்டம் ரைட் அதே நேரம் இத்தனை பேர் ஒட்டுக்க சேர்ந்தால் நம்மளை முடிக்காமல் இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு பயம் இதுக்கு பேர் என்னங்க அக போராட்டம் அக போராட்டம்னு சொல்கிறோமா இல்லையா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற டென்ஷன் பிரச்சனை போராட்டம் இப்படியே ஓடி இந்த நாள் நாய் என்னது வாழ்வா சாவா பார்த்துடணும் முடிச்சிடணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது தன்னுடைய இதுக்கு மேலே எஃபோர்ட்டு போட முடியாத அளவுக்கு கத்தி என்ன ஆகுது நாய்க்கு தான் தொண்டை கிளி கிழிஞ்சு ரத்தெல்லாம் கொட்டி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் டோட்டலாக அன்கான்ஷியஸாக போய் கோமா மாதிரி தோப்புன்னு கிழ விழுந்துருது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சத்தமும் இல்லை ஏன்னா அன்கான்ஷியஸ் போயிட்டால் என்ன இருக்கும் அப்புறமல்ல ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து அப்படியே மொல்ல கண் விழிச்சு பார்க்குது பார்த்துட்டு உயிரோடு தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குது அப்புறம் அப்படி பார்த்தாக்கா இந்நேரத்துக்கு நம்மளது ஒரு பீஸ் கூட இருந்துடக்கூடாது அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம ஆட்களை சுற்றி இருந்தாங்க நம்ம உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி நாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அந்த எமோஷன் பார்ட்லேருந்து ஒரு நிதானத்தன்மைக்கு வருது உணர்ச்சி வகப்பட்ட மனநிலையிலிருந்து ஒரு நிதானமாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய தன்மைக்கு எது வந்திருக்கு கதையை சரியாக கவனிக்கிறீங்களா தான் கேட்டேன் சரியா வேட்டை நாய் வந்திருக்கு ரைட் வந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுது சம்திங் இங்கே ஏதோ ஒரு நாம் தப்பாக புரிஞ்சிருக்கிறோங்கிறது நாய்க்கு புரியுது புரியுமா புரியாதா இந்நேரம் நம்மளை காலி பண்ணியிருக்கணும் அப்போ நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே அப்போ தான் வந்து அது ப்ராப்ளத்தையே வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக இருந்து என்னான்னு கவனிக்கணுங்கிற ஒரு தன்மைக்கே அது வருது அப்புறம் என்ன பண்ணுது கண்ணால் எப்படி தலை தூக்கி பார்த்தா அங்கே எதுவுமே கத்தவே இல்லை ஸோ 
அது வந்து ஒரிஜினல் இல்லை அப்படின்றத எங்கேயோ ஒரு சின்ன பொறி தட்டுது அப்புறம் எழுந்து இந்த ஆண்ட மெதுவாக நடந்தால் இது எந்த டைரக்ஷன் போதோ அதுவும் அதே போல் நடக்குது இந்த ஆண்ட டைரக்ஷன் நடத்தால் இந்த ஆண்ட டைரக்ஷன் நடக்குது ஓ அப்புறம் வந்து நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேனோ அது கண்ணாடியில் இருக்கிறதும் பண்ணுதுங்கிறத நாய் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்குது இருந்தாலும் அறிவு விட்டுருமா விடாதில்ல எதுக்கும் குலைச்சி தான் பார்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஓ ஓன்னு குலைக்குது அதுவும் குலைக்குது அப்போ கண்டுபிடிச்சது நான் எதை எதையெல்லாம் செய்கிறோனோ அது எல்லாத்தையும் அது செய்யுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிச்சு ஒரு நாய் தான் இப்படியா எல்லா நாயும் அப்படியா எல்லா நாயும் அப்படி தான் தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிச்சு இந்த ஒரு நாயோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இத்தனை நாயும் அத்தனை நாய் எது இந்த ஒரு நாயோட இன்னும் முடிவை சொல்லியா சிரிக்கீங்க இந்த ஒரு நாயோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அத்தனை நாயும் சரியா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல்ட்டு குலைக்கணுமா வேஸ்ட் என்னை பார்த்தே நான் குலைச்சிக்கிறதும் கண்ணாடியை பார்த்து குலைக்கிறதும் ஒன்று ஸோ குலைக்கிறது வீண் வேலைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சைலண்ட் ரைட்டா அப்புறம் என்ன பண்ணிச்சு இனிமேல் குலைச்சி புரோஜனம் இல்லைன்ட்டு நொல்ல போய் எங்கப்பா மெயின்ட் ஒரு கதவு இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்முன்ட்டு படுத்தாச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சா கேள்வி கேட்கலாமா பதில் சொல்லணும் சரி வேட்டை நாய் என்பது என்ன நான் அஞ்சு கேள்வியும் சொல்லிடுறேன் வேட்டை நாய் என்பது யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்புகள் என்பவை எவை வேட்டை நாய் எதை புரிந்து கொண்டது ஏன் மெயின் டோருக்கு முன்னாடி போய் கம்முன்னு படுத்துச்சு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் கேம்ப் அட்டன் பண்ணாதாங்க யூடியூபை பார்க்காதவர்கள் இருந்தால் பதில் சொல்லுங்கள் சார் நான் இதுவரை யூடியூப்பு எதுவும் பார்க்கல கேம்பும் அட்டன் பண்ணல இப்போ தான் முதன் முறையாக இந்த கதையை கேட்குறேன் அப்படிங்கிறவங்க யாராவது சார் சார் ரைட் சொல்லி இல்லை இந்த இதில் நீங்கள் எதுவும் கேட்டது ரைட் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்களேன் வேட்டை நாயினா யார் சும்மா ஒரு தப்புலாம் இல்லை சும்மா ஜாலியாக இல்ல நீங்க அதெல்லாம் என்னமோ எக்ஸ்பைஸ் அதெல்லாம் முதல்ல முடிச்சுட்டேன் நான் கேட்கறது வேட்டை நாய்னா யார் கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன இது ஒரு 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 வழி தான் வேட்டை நாய்னா யார் கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் நாய் ஏதாவது அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்ன மூணு நாய் என்னத்த புரிஞ்சிச்சு ஏன் டோர்கிட்ட போய் அமைதியாக உட்காந்துச்சு அஞ்சு கேள்வி அஞ்சு கேள்விக்கும் அஞ்சு ஒரு வரி விட இல்லை அஞ்சு கேள்விக்கும் ஒரு ஒரு வரி விட இல்லை இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அஞ்சு கேள்விக்கும் வரிசை ஆன்சர் சொல்லுங்க அவரா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஆ இல்லை இல்லை சும்மா அப்படியே சொல்லிட்டோம் ஆ சரி இது இது வேட்டை நாய் யார் இது சரி சரி இது சரி சரி பரவாயில்ல அவங்க சொல்லிட்டோம் சரி கண்ணாடி மாளிகை சரி கண்ணாடி தெரியல பிரதிபலிப்பு நாய் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சு இல்லை அவங்க சொல்லிட்டோம் நம்ம விடையை சொல்லிடுவோம் சரி நான் ஏன் போய் டோர் டோக்காந்துச்சு மெயின் டோர்ட்டை உட்காந்துருச்சு இல்லையா ஆ சரி நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லிக்கிற விடையும் சரி ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டீங்க இருந்தாலும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் வேறு ஒன்றும் மாற்றி சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்கிறது உங்கள் விடையிலே என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் என்னென்னா ஒரு யூடியூப்பு இந்த விஷயத்தில் பார்க்காதவங்க இதை எப்படி கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேள்வி ரைட்டா சார் நீங்கள் ஒரு எட்டு சொல்லுங்கள் அவர் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் கொஸ்டின் வந்து வேட்டை நாய் யார் சூப்பர் கண்ணாடி மாளிகை சரி ரிஃப்ளக்ஷன் 
சரி நான் என்ன ஃபைனலாக டிக்ளேர் பண்ணிச்சு கண்டுபிடிச்சிச்சு சூப்பர் ஏன் போய் வாசர்கிட்ட உட்காந்து படுத்துச்சு வே வெளியே வேலை அதாவது சரி ஏதோ நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கீங்க ரைட் சொல்கிறீங்களா ஆ சொல்லுங்கள் இதோட முடிச்சிக்கலாம் நம்ம ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்லுங்கள் வேட்டைனா யார் சரி கண்ணாடி மாளிகை சூப்பர் கண்ணாடி தெரியல பிரதிபலிப்பு சூப்பர் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சு இல்லை இல்லை வேட்டை நாய் வந்து கண்ணாடி திரை ரிஃப்ளக்ஷன் பார்த்துட்டு குலைக்கிறத நிப்பாட்டிச்சு இல்லை அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சிருக்கு அதான் என்ன என்ன புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னு கேட்குறேன் சும்மா நீங்கள் இலக்கலாம் சொல்லணும் சும்மா உங்கள் லாங்குவேஜில் சொல்லுங்கள் என்ன ஏதோ புரிஞ்சிக்கிட்டதுனால அது வந்து குலைக்கிறத நிப்பாட்டிடுச்சு இல்லை ஏன் நிப்பாட்டிச்சு அவ்வளோதான் கேள்வி சும்மா உங்க எப்படி கூட பதில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த போருக்கு வந்துட்டீங்களான்னு புரிஞ்சுக்கிதான் ஆ கரெக்ட் குலைக்கிறது புரோஜனம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சா மேட்ரு தெரிஞ்சிச்சு சரி அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் குலைக்கிறது நிறுத்திடுச்சு குலைச்சி புரோஜனம் இல்லை அப்படின்னு விளங்குறதுனால குறைக்கிறது நிப்பாட்டிடுச்சு ஏன் போய் மெயின் ரோட்டு உட்காந்துச்சு சரி பரவாயில்ல இதுவே சூப்பரான விடை தேங்க்யூ நல்லா நீங்கள் அனைவரும் சூப்பராக கிராஸ்ப் பண்ணியிருக்கீங்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பானை சோற்றுக்கு நாம் மூணு டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே லைட் பிரமாதமாக எரியுது வெரி ஹாப்பி இருந்தாலும் நான் டைம் கருதி நானே சொல்லிடுறேன் வேட்டை நாய் என்பது யார் நான் தான் வேட்டை நாய் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்னுடைய மனம் தான் கண்ணாடி மாளிகை கண்ணாடியில் தெரிய பிரதிபலிப்புகள் என்பது என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் சரியா அப்போது கண்ணாடியில் தெரிந்த பிரதிபலிப்பை நம்மளால் கத்தி சரி பண்ண முடியாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிச்சா அது மாதிரி எனக்கு உள்ளேருந்து வர்ற எண்ண உணர்வுகளை என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன புரிதல் ஞானம் ரைட்டா புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிட்டு ஏன் போய் கம்முன்னு உட்காந்துச்சின்னா எனக்கு உள்ள வேலை இல்லை எனக்கு உள்ள வேலை இல்லை எனக்கு உள்ள வேலை இல்லை எனக்கு வேலை எங்கே கதவு லாக் பண்ணிட்டதுனால திறந்தால் வெளியே போய் என்னால் என்ன செய்ய முடியுதோ செய்யலாம் தெரியுதா அந்த வேட்டை நாய்க்கு அற்புதமாக புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சா அல்லா வேட்டை நாய்க்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் சரியா புரிஞ்சிட்டா என்னப்பா அப்படி இப்படின்னு கிடைச்சா சொல்லி நாயினே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க கதையை விட்டுருணும் பின்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த கதையோட நோக்கம் என்னென்னா இந்த கதையிலேயே நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் நான்னு யாருன்னு சொல்லியாச்சு புரியுதுங்களா மனம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு இன்னரில் வேலை இல்லை அவுட்டரில் தான் வேலை இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அதான் நம்ம கோர் அஞ்சு கான்செப்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இது தான் கோர் கான்செப்ட் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே மேட்ரு க்ளோஸ்ட் ரைட்டா இப்போ நாய் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம போய் வேலையை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிடலாமா இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே முகத்தில் கொஞ்சம் லைட்டெலாம் எரியுது தெரியுது கிளாரே அடிக்குது இந்த லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அங்கே கிளார் அடிக்குது இல்லை தெரியுது நான் தான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன கற்பூரங்கள் கற்பூரங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படி பார்த்தாவே பற்றிக்கும் அந்த மாதிரி ரஜினி சொல்லுவார் அப்படி பார்த்தாவே பத்து பிள்ளை அந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் பற்றிக்கிறீங்க அதனால் அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க ஓகேவா ஆக நீங்கள் வந்து என்ன விஷயன்றத இப்போ இனிமேல்ட்டு உங்களுக்கு ஞானம்னா குழப்பம் வருமா